అబ్బాయిల గురించి కూడా మాట్లాడదాం ఈ సినిమాలోనే అబ్బాయి కూడా ఉన్నారు అబ్బాయిది కూడా ఒక రోల్ ఉంది ఇప్పటి దాకా మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఒక రిలేషన్షిప్లో దిగింది ఒక యంగర్ అబ్బాయితో అని కానీ ఆయన నాకు ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న ఎందుకండి మీరు మ్యారీడ్ అమ్మాయితో అని అడగకుండా దీల్ ఆల్వేజ్ ఆస్మి ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్గా మీరు ఒక అన్మ్యారీడ్ అబ్బాయితో సంబంధం పెట్టుకోవడం నిజం కరెక్టేనా దాని గురించి ఒక సినిమా చేయడం కరెక్టేనా అనదర్ ద వెరీ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ కామెంట్స్లో కూడా నేను కొన్ని ప్లేస్లో చూశాను ఏంటంటే దే యూస్ ద వర్డ్ ప్రాస్టిట్యూట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ బీయింగ్ అ ప్రాస్టిట్యూట్ సో ఫర్ అ ఉమెన్ టు బీ కాల్డ్ అ ప్రాస్టిట్యూట్ టేక్స్ నథింగ్ ఏం చేయాలని లేదు ఆమె కొంచెం రివీలింగ్ అడ్రస్ చేసుకుంటే అదేంటి ప్రాస్టిట్యూట్లో వేసుకున్నది స్లట్లా కనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్లో ఎన్నో పద పదాలు ఉన్నాయి తెలుగులో ఎన్నో పదాలు ఉన్నాయి అన్నీ వాడేస్తాం ఒక్క నిమిషానికి ఒక్క అమ్మాయిని ఒక డ్రెస్లో చూస్తే చాలు బట్ నా వెర్ అడ్రెస్సింగ్ టు అ న్యూ థింగ్ కాల్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇప్పుడు అది రేజ్ అవుతూ ఉంది ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్కి కనెక్టెడ్గా చాలా మన సమాజంలో జరుగుతూనే ఉంది కానీ దాని గురించి మరీ అంత ఫ్రీడమ్తో అలా మాట్లాడేంత పరిస్థితి ఇంకా రాలేదు కానీ పేపర్లో చదువుతున్నాం అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటుంది కానీ అది గ్లామరైజ్ కాలేదు ఇంకా విమెన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అయ్యేంత గ్లామరైజ్ కాలేదు ఈ సబ్జెక్ట్ బట్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మేల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ మేల్ ఎస్కార్ట్స్ అనేది కూడా ఈ సమాజంలో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది ఇది ఎందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనికి ఓ మీరు ఇలా చెప్పేశారు ఇలాంటి టాపిక్ మాట్లాడేశారు అనే వారు చాలామంది ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంకా అది అమ్మాయిలైనా ఈ సబ్జెక్ట్ని ఓపెన్గా మాట్లాడడానికి లేదా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఇలా చెప్పుకోవడానికి చాలా ఆలోచిస్తారు బట్ ఆలోచించడం వల్ల లేదా జరగపోవడం వల్ల బ్యాక్ స్టెప్ వేసుకోవడం వల్ల నిజం అనేది ఫ్యాక్ట్ అనేది అయితే ఎప్పటికీ లేదు ఇది ఇది జరగలేదు ఇది లేదన్నట్టుగా ఎప్పుడు అవ్వదు సమ్టైమ్స్ అ ఉమెన్ హ్యాస్ సపరేట్ అదర్ ఉమెన్స్ ఇమోషన్ అబ్బాయిలదే తప్పని కూడా కాదు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అదర్ ద మదర్ ఇన్ లా క్యారెక్టర్ అయి ఉండొచ్చు సీరియస్లో చూస్తూనే ఉంటాం సమ్టైమ్స్ అ ఉమెన్ హ్యాస్ సపరేట్ అదర్ ఉమెన్ బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ డిజైర్స్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ ఫీలింగ్స్ హ్యాస్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ మన సంస్కారంలో అది వచ్చేసింది అమ్మాయికి కోరికలు ఉండడం ఏంటి అసలు అమ్మాయి తన కోరికల కోసం ఏదేదో చేసుకోవడం ఏంటి చాలా తప్పది కోరికలు ఉండటం తప్పు అనే ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఉంటున్నారు ఎందుకంటే మన కోరికలు ఉండకూడదు కోరికలు ఉంటే తప్పేంటి మన కోరికలు ఉండకూడదా అయితే మనం ఎందుకున్నాం మన జీవితం జీవితం కాదా మనకి ఇమోషన్స్ లేవా అని ఈ సినిమాలో ఒక క్వశ్చన్గా ఒక ఉన్న పరిస్థితిని ఇది జరుగుతుందండి దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ అరౌండ్ అస్ వీ ఆల్సో వాంట్ అన్ ఇమోషనల్ పార్ట్నర్ అ ఫిజికల్ పార్ట్నర్ సూటబుల్ ఫర్ అస్ నాకు సూటబుల్ అనిపించినట్టుగా నాకు ఒక పార్ట్నర్ నాకు ఒక ఇది కావాలి దానికోసం కొందరు ప్రేమలో పడి చేస్తారు కొందరు డబ్బిచ్చి తీసుకుంటారు అండ్ అబ్బాయిలు ఆల్సో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంతో అబ్బాయిలు ఇష్టపడి ఎస్కార్ట్గా పనిచేస్తున్నారు ఎంత అబ్బాయిలు తెలియక దెర్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ ఎలా అమ్మాయిలకి అవుతూ ఉందో అలాగే ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా జరగడం మొదలు మొదలైంది ఇప్పుడు సమాజంలో ఇదొక కొత్తతనం ఒక కొత్త వేవ్ ఒక కొత్త చేంజ్ ఈ సమాజంలో వస్తూ ఉంది అనే ఒక టాపిక్ మీద హ్యాష్ సిక్స్ నైన్ సంస్కార్ పాలిన్ను డిస్కస్ చేస్తున్నాను